algo interesante, algo innovador, algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso. Algo que no sabías. Con Tomás Balmaceda. Envejecer no tiene por qué significar moverse menos. Según los expertos, la clave para mantenerse en forma a lo largo del tiempo es imaginar el tipo de atleta que querés ser dentro de 20, 30 o 40 años y entrenar inteligentemente hoy para lograrlo. Si sueña con jubilarse y escalar las montañas de Hawái, asegúrese de poder hacerlo ahora, ante todo, le dijo el New York Times Kate Bird, fisióloga del Hospital for Special Surgery de Nueva York. A partir de los 30 años, perdes entre el 3 y el 8% de tu masa muscular por década. El número crece mucho más después de cumplir 60. La densidad mineral ósea también comienza a disminuir en la media de edad, lo que te expone a riesgos de fracturas y osteoporosis. La capacidad del corazón y los pulmones para absorber oxígeno y convertirlo en energía también decrece. Ver dijo que hacer algunos cambios tempranos en tus hábitos puede retrasar estos declives y prepararte para décadas de actividad física, desde subir las escaleras con las bolsas del súper hasta poder jugar al tenis o correr medias maratones como hace mi mamá. La mejor manera de ser proactivo sobre tu futuro es evaluar tu estado físico hoy. Las cuatro claves, las cuatro áreas claves, perdón, para verificar son la fuerza, la estabilidad, la movilidad y la aptitud cardiorrespiratoria en tu cuerpo. Porque después de todo el cuerpo humano es extremadamente resistente, pero es una espada doble filo, porque es tan resistente que muchas veces podemos salirnos de la nuestra, no hacer ejercicios, hasta que es demasiado tarde. Otro buen consejo es diversificar tu entrenamiento. Deberíamos hacer más o menos 150 minutos de gimnasia por semana con ejercicios aeróbicos de intensidad moderada a vigorosa y dos sesiones de entrenamiento de fuerza más o menos de entre 15 y 20 minutos por sesión porque en su conjunto aumentan tanto la longevidad como la calidad de vida. Pero hay que ir más allá de los bíceps eh, tonificados, de los abdominales marcados. El entrenamiento de fuerza puede ser una verdadera fuente de juventud si lo abordamos estratégicamente. Pero centrarse solo en algunos grupos musculares aislados, como los abdominales o los bíceps, a menudo descuida los músculos que contribuyen a la salud y a la fuerza. Hay que preferir cosas como eh, hacer peso muerto o sentadillas, porque son cosas que nos mueven de arriba hacia abajo y de un lado hacia el otro. Dar prioridad a los músculos centrales, más allá de los abdominales, que son lo único visible, contribuirá a la fuerza general a medida que envejecemos. Las planchas son una gran opción, lo mismo que los ejercicios de sueldo pélvico que ayudan un montón. Porque esto es algo que no sabías. El tiempo en que tardas en levantarte es un índice de longevidad. Así como lo escuchas, yo lo aprendí del newsletter de Arnold Schwarzenegger que me envió mi amigo Martín, con Martín somos fanáticos de Arnold, no sabía que tiene un newsletter, es muy bueno, y Arnold lo llama la prueba de longevidad de 30 segundos. La tesis es básicamente que la capacidad para ponernos de pie predice cuánto tiempo vamos a vivir. No es un invento de Schwarzenegger, es el resultado de un estudio publicado por el European Journal of Preventive Cardiology, perdón, en donde los investigadores analizaron la prueba de sentarse y levantarse en 2000 personas, entre 51 y 80 años, y siguieron su progreso durante 6 años. La prueba, la prueba consiste en sentarse y luego levantarse sin utilizar ningún apoyo. Y los participantes fueron calificados a una escala de 0 a 10 según su capacidad para realizar la tarea. Los resultados sugieren que la capacidad para sentarse y levantarse del suelo sin ayuda es un buen predictor de longevidad. Aquellos con puntajes más bajos, 3 o menos, tenían casi 5 veces más probabilidades de morir dentro del periodo de estudio que aquellos con puntaje más alto. Cada punto adicional en la puntuación se asoció con una reducción del 21% en el riesgo de mortalidad. Si bien las personas gastan cientos o miles de dólares en pruebas de longevidad, las pruebas de movimiento y fuerza, como la prueba del agarre, siguen siendo indicadores sólidos de salud. La prueba de sentarse y levantarse destaca la importancia de la movilidad y la fuerza funcional a la hora de evaluar tu salud en general. 
¿Cómo se hace la prueba? Súper fácil. Te sentás y te cruzás de brazos. Configurás eh, el teléfono o un temporizador en 30 segundos. Manteniendo siempre los pies apoyados en el suelo y sin mover los brazos, tenés que levantarte completamente y sentarte completamente. Contá cuántas veces lo puedes hacer en 30 segundos. La prueba está diseñada para mayores de 60, pero el puntaje que consigas hoy puede ser revelador. Para personas de 60 y 64 años, la puntuación por debajo del promedio es menos de 14, y para mujeres de 12. Si quieres mejorar, el movimiento es tu amigo. Incorpora ejercicios que se centren en tu equilibrio, tu fuerza y movilidad. Los movimientos simples como sentadillas y estocadas son muy beneficiosos. Y no lo pienses demasiado. Si sí, ponerte en cuclillas sin ayuda te resulta dificultoso, todo bien. Ayúdate comenzando por ejemplo por pararte desde una silla y luego anda avanzando. Porque esto es algo que no sabías. El tiempo que tardas en levantarte es un índice de longevidad. Para hacer este episodio usé The 30 Second Longevity Test de Arnold Schwarzenegger en este newsletter que me pasó mi amigo Martín y del New York Times You Should Change Your Workout Once You Hit 40. Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, me lo contás en hola.tomasbalmaceda.com Algo que no sabías es una producción de Blick Studios. Idea y realización Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Música original, Vlad Gruschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.